Ciao, bentornata su questo canale. Se invece sei nuova, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, interior designer, e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Un paio di settimane fa abbiamo visto come abbinare legni diversi in casa, oggi quindi voglio vedere con te come abbinare anche diversi metalli nell'arredamento. Prima di cominciare, come sempre, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere più informazioni su questo tema. I metalli hanno la capacità di portare luce, profondità e carattere agli ambienti, portando anche quel tocco di lusso. In casa le parti metalliche sono spesso nei dettagli, eh, maniglie di armadi e armadietti, maniglie di porte e finestre, rubinetterie, gambe di sedie, tavoli e tavolini, lampadari, oggettistiche, eccetera. Per questo motivo, per il fatto che sono spesso dettagli, capita di non fare sempre attenzione al loro abbinamento e ci si trova magari con tanti metalli diversi in una stessa stanza. Per fortuna, ammettiamolo, la maggior parte delle volte, appunto sempre essendo le dettagli piccoli, non casca subito l'occhio se c'è un po' di confusione in questi elementi e se non sempre si sposano bene tra loro. Eppure i dettagli, lo abbiamo detto mille volte, possono fare la differenza e se ben studiati possono elevare la percezione degli ambienti. Se la confusione non casca subito all'occhio, l'abbinamento corretto però lo farà. I metalli sono davvero tanti, oro, argento, bronzo, ottone, rame, corten, acciaio. Inoltre possono avere anche finiture diverse, possono essere per esempio lucidi, opachi, satinati, spatolati, chi più ne ha più ne metta. Ognuna di questi metalli ha un suo colore specifico e l'acciaio può essere anche colorato, bianco, nero soprattutto. Insomma, capisci bene che le combinazioni possono essere davvero tante e che metterli tutti in uno stesso ambiente può diventare un po' come si dice too much. Allo stesso tempo introdurre un solo metallo in casa potrebbe risultare anche un po' noioso. Vediamo quindi quali sono i modi migliori per abbinare metalli diversi per dare carattere ai tuoi ambienti. Eh, il primo è scegli lo stile che vuoi dare ai tuoi ambienti. Come visto prima i metalli sono tanti e hanno anche molte finiture diverse. Ognuna di queste si abbina meglio ad un particolare stile. L'acciaio per esempio non è il massimo nello stile rustico, meglio in uno stile moderno o contemporaneo. 2. Metti insieme al massimo tre metalli diversi. Se un ambiente è piccolo, forse è meglio limitarsi a mixare al massimo due metalli differenti, mentre puoi arrivare fino a tre in ambienti più grandi. In caso di abbinamento a due metalli, puoi farlo in due modi. Il primo è bilanciare i due metalli, dandogli la stessa importanza, quindi metterne più o meno lo stesso quantitativo di entrambi. Oppure il secondo è scegliere un metallo principale e mettere il secondo solo come metallo a cento. In caso di abbinamento a tre colori invece non puoi dare la stessa importanza a tutti e tre i metalli, quindi devi per forza scegliere il metallo che vuoi che sia il dominante. Eh, poi scegli un secondo metallo che accompagni in maniera meno prepotente il metallo dominante appunto e infine un terzo metallo che sia quel tocco in più, il colore accento che attira lo sguardo. La scelta del metallo dominante va fatta ovviamente in accordo o in contrasto con il colore del resto dell'ambiente. Terzo modo di abbinare, metti i metalli in contrasto. Mettere metalli differenti che però hanno lo stesso colore come potrebbe essere l'alluminio e l'acciaio non crea contrasto e non farà percepire un vero mix di metalli. Scegli quindi i metalli dai colori contrastanti per creare movimento e interesse visivo. 
possibilmente usa lo stesso metallo per tutti gli elementi che hanno la stessa funzione. Un esempio in bagno usa lo stesso metallo per tutta la rubinetteria e un altro magari per tutti i portasciugamani, portarotolo e un terzo per esempio per le varie maniglie. Questo crea armonia. Bilancia i diversi metalli. Come per i legni evita di creare gruppi dello stesso metallo separati dagli altri metalli. Al contrario cerca di non mettere troppo vicino gli elementi dello stesso metallo. Per esempio sempre in bagno se hai un rubinetto in acciaio evita di mettere lo specchio della stessa finitura. Mettilo piuttosto in ottone. Inoltre ripeti questa scelta più volte ad esempio nelle maniglie degli armadietti oppure nelle luci. Scegli la giusta finitura. Lo abbiamo detto prima, lo stesso metallo può avere finiture diverse e ogni metallo avrà un impatto diverso a seconda della finitura che sceglierai. Quindi scegli la finitura che meglio si accorda al tuo stile e alla tua personalità. Spero che questo video ti sia stato utile, ma se hai dei dubbi non esitare a iscrivermelo nei commenti qua sotto. Se poi il video ti è, ti è piaciuto fammelo sapere con un bel like e se non l'hai ancora fatto ricordati di iscriverti al canale e attiva la campanella così non ti perderai i prossimi video. A presto, ciao!